தனியார் தங்கும் விடுதியில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் குடும்பத்துடன் தங்கி ஓய்வெடுத்து வருகிறார் பாதுகாப்பிற்காக விடுதியை சுற்றிலும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தூர் லோக்சபா தொகுதியில் மே பதிமூன்றாம் தேதி ஓட்டுப்பதிவு நடக்க உள்ளது காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அக்ஷய் கண்டி தனது வேட்பு மனுவை திரும்ப பெற்றார் வேட்பு மனுவை திரும்ப பெற்ற கையோடு பாஜாவிலும் இணைந்தார் இந்தூர் தொகுதியில் பாஜா சார்பில் சங்கர் லால்வானி போட்டியிடுகிறார் அக்ஷய் கண்டி வேட்பு மனுவை வாபஸ் பெற்றதால் பாஜாவின் வெற்றி உறுதியாகியுள்ளது வேலூர் மாவட்டம் அலமேலுமங்காபுரம் ஏரியூர் திரௌபதியம்மன் கோயிலில் மகாபாரத அக்னி வசந்த விழா நடைபெற்றது அப்போது ஏரியூர் அலமேலு ரங்காபுரம் இளைஞர்களுக்கிடையே முதலேற்பட்டு டாஸ்மாக் பாருக்கு தீ வைத்து எரித்தனர் சத்துவாச்சாரி போலீசார் பதினைந்து பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு சமூக நீதி மீது அக்கறை இருந்தால் உடனடியாக முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என ஹெச் ராஜா கூறினார் முதல்வர் ஸ்டாலின் கொடைக்கானலுக்கு ஓய்வெடுக்க சென்றுள்ளார் ஆனால் திமுகவினர் ஓட்டு எண்ணும் மையங்களில் கண் விழித்து காவலுக்கு கிடக்கின்றனர் இது என்னுடைய கருத்து அல்ல திமுகவினர் பலரின் கருத்து என்றும் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருகிறது கஞ்சா விற்பவர்கள் மீது போலீசார் கண்டிப்புடன் செயல்பட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமாக தலைவர் ஜி கே வாசன் கூறினார் வெயில் தாக்கத்தில் இருந்து மக்களை பாதுகாக்க தமிழக அரசு இதுவரை எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை ஆனால் ஏதேனும் பிரச்சினை வந்தால் மட்டும் மத்திய அரசு மீது குற்றம் சுமத்தி தப்பிக்க பார்க்கிறது என்றும் தெரிவித்தார் திமுகவில் இணைந்து மூன்று ஆண்டுகளாகியும் எந்த பணி செய்யவும் தண்ணி அனுமதிக்கவில்லை என கூறி மாவட்ட அமைப்புசாரா ஓட்டுநர் அணி அமைப்பாளர் தாம்பரம் நாராயணன் கட்சியில் இருந்து விலகியுள்ளார் தொழிலதிபரான நாராயணன் தன்னை பயன்படுத்திக் கொள்ள திமுகவுக்கு தெரியவில்லை அதனால் கட்சியை விட்டு விலகுகிறேன் வேறு கட்சியில் சேரும் எண்ணம் தற்போது இல்லை என தெரிவித்தார் வடசென்னை தொகுதிக்குட்பட்ட ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள ராணிமேரி கல்லூரியில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன சிசிடிவி கேமராக்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இயங்குவதற்கு ஏதுவாக ஜெனரேட்டர் வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது என ஜே ராதாகிருஷ்ணன் கூறினார் ஓட்டு எண்ணிக்கை நடக்கும் நாளில் எந்தவித அசம்பாவித சம்பவமும் நடக்காமல் தடுக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அமைதி தொகுதியில் பாஜா சார்பில் போட்டியிடும் மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் அப்போது அவருடன் மத்திய பிரதேச முதல்வர் மோகன் யாதவ் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர் தென்னிந்திய நடிகர் சங்க கட்டிட பணிகள் மீண்டும் துவங்கியுள்ளன இதற்கு நிதி திரட்டும் பணிகளும் நடக்கின்றன கமல் உதயநிதி விஜய் ஆகியோர் தலா ஒரு கோடி வழங்கினர் சிவகார்த்திகேயன் ஐம்பது லட்சம் கொடுத்துள்ளார் இப்போது நடிகரும் சங்கத்தின் முன்னாள் துணைத் தலைவருமான நெப்போலியன் தன் பங்கிற்கு ரூபாய் ஒரு கோடி நிதி அளித்துள்ளார் தமிழகத்தில் கத்தரி வெயில் தொடங்க இன்னும் ஒரு வாரம் உள்ளது ஈரோடு திருப்பத்தூர் சேலம் வேலூர் கரூர் பரமத்தி திருச்சி மதுரை உள்ளிட்ட பதினைந்து ஊர்களில் நூறு டிகிரியை தாண்டி வெப்பம் பதிவானது டெல்லி மதுபான கொள்கை ஊழல் வழக்கில் முதல்வர் கெஜ்ரிவால் சிறையில் உள்ளதால் மாணவர்களுக்கு கல்வி உபகரணங்களை வழங்கும் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பதவி விலக மாட்டேன் என சொல்வதன் மூலம் கெஜ்ரிவாலுக்கு நாட்டு நலனை விட சொந்த நலன்தான் முக்கியமாகிவிட்டது என நீதிபதிகள் கண்டனம் தெரிவித்தனர் பெண்கள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் தமிழக பாஜக மூத்த தலைவர் ராஜா டுவிட்டரில் பதிவு செய்தார் இது தொடர்பாக போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர் வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி ராஜா தாக்கல் செய்தார் மனுவை விசாரித்த சென்னை ஹைகோர்ட் நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் ராஜாவிற்கு எதிரான வழக்கை ரத்து செய்ய மறுத்து விசாரணையை சந்திக்க அறிவுறுத்தினார் கனடாவின் டொரண்டோவில் சீக்கியர்களின் கல்சா தின நிகழ்ச்சியில் காலிஸ்தான் பிரிவினைவாத கோஷம் எழுப்பப்பட்டது இதில் கலந்து கொண்ட கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கோஷம் எழுப்பியதை கண்டுகொள்ளாமல் விழா மேடையில் பேசினார் கோஷம் எழுப்பப்பட்டது தொடர்பாக அந்நாட்டு துணை தூதரை அழைத்து இந்தியா கண்டனம் தெரிவித்தது ஜம்மு காஷ்மீர் குப்வாராவில் கனமழை பெய்தது ரோட்டில் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது வீடுகளுக்குள் வெள்ள நீர் புகுந்ததால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் பூங்கார் காலனியைச் சேர்ந்த நாராயணசாமி வீட்டில் கேஸ் சிலிண்டரில் தீப்பற்றியது கேஸ் லீக் ஆகி சிலிண்டர் வெடித்து மேற்கூறையை பீத்துக் கொண்டு மேலே பறந்தது சத்தியமங்கலம் தீயணைப்புத் துறையினர் வீரம்பாளையத்தில் சிப்ஸ் கம்பெனியில் அமோனிய கேஸ் லீக் ஆனது பொதுமக்களுக்கு மூச்சு திணறல் கண் எரிச்சல் உள்ளிட்ட உபாதைகள் ஏற்பட்டது வீடுகளை விட்டு வெளியேறி கோயிலில் தஞ்சம் அடைந்தனர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர் தேனி மாவட்டம் போடி ஒண்டிவீரன் கோயில் வனப்பகுதியில் காட்டுத்தீ பற்றி எரிகிறது 
குழந்தைகளை எரிந்த தீயால் அரிய வகை மரங்கள் தாவரங்கள் வன உயிரினங்கள் அழியும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது வனவிலங்குகள் மலைப்பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள கிராமங்களுக்குள் நுழையும் அபாயம் உள்ளதால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் சென்னை வில்லிவாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் சரத்குமார் வயது முப்பது இன்று நண்பகல் பைக்கில் சென்ற அவரை ஏழு பேர் கொண்ட கும்பல் வழிமறித்தது தப்பியுடைய சரத்குமாரை அந்த கும்பல் ஓட ஓட விரட்டி வெட்டி படுகொலை செய்துவிட்டு தப்பியது இதைக் கண்ட பொதுமக்கள் அலறி அடித்து ஓடினர் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து கொலையாளிகளை தேடுகின்றனர் பத்து நாட்களுக்கு முன்பு பிரதமர் கைகளை குலுக்கியும் தோள்களில் கைப்போட்டும் கர்நாடக பிரச்சார கூட்டத்தில் புகழ்ந்து பேசிய பிரஜ்வல் ரெய்வண்ணா இன்று நாட்டை விட்டே தப்பியோடி தலைமறைவாக இருக்கிறார் மோடி ஆதரித்த வேட்பாளர் நூற்றுக்கணக்கான பெண்களின் வாழ்க்கை சீரழித்த குற்றங்களை கேட்கும் போதே நெஞ்சம் நடங்குகிறது இந்த விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடி மௌனம் சாதிப்பது ஏன் என காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி எக்ஸ்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அமைதி தொகுதியில் பாஜ சார்பில் போட்டியிடும் மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் அப்போது அவருடன் மத்திய பிரதேச முதல்வர் மோகன் யாதவ் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பில்பிட் பகுதியில் ஏப்ரல் பதினாறாம் தேதி பிரச்சாரம் செய்த மோடி தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறி பேசியுள்ளார் அவரை அடுத்த ஆறு ஆண்டுகளுக்கு தேர்தல்களில் போட்டியிட தடை விதிக்க வேண்டும் என சுப்ரீம் கோர்ட் வக்கீல் ஆனந்த் டெல்லி கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்தார் இதை விசாரித்த நீதிபதி சச்சின் தத்தா மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு பிறப்பித்தார் மக்களவைத் தேர்தல் நடைபெறும் கால இடைவெளியில் சுய தேர்வுகள் நடைபெறுவது இந்திய அரசியலமைப்பு மாணவர்களுக்கு வழங்கியுள்ள வாக்களிக்கும் உரிமையை பறிப்பதாகும் என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ குற்றம் சாட்டினார் பீகார் பெகுசராய் பகுதியில் பிரச்சாரம் முடித்துவிட்டு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஹெலிகாப்டரில் புறப்பட்டார் புறப்பட்டதும் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து பறக்க முடியாமல் ஹெலிகாப்டர் சிறிது தடுமாறியது பின்னர் மீண்டும் வானில் பறந்து சென்றது இதனால் அதிர்ஷ்டவசமாக அமித் ஷா ஹெலிகாப்டர் விபத்திலிருந்து உயர் தப்பினார் குஜராத் மேற்கு கடற்கரை பகுதியில் நூற்று எழுபத்து மூன்று கிலோ போதைப் பொருளை கடலோர காவல் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் இது தொடர்பாக இரண்டு பேரை கைது செய்தனர் ஏற்கனவே நேற்று அறுநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப் பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது சுந்தர்சி இயக்கம் நடிப்பில் மே மூன்றில் திரைக்கு வரும் படம் அரண்மனை போர் அரண்மனை நான்கு தமன்னா ராஷி கண்ணா நடித்துள்ளனர் இதில் நடித்த வீடியோவை தமன்னா பகிர்ந்துள்ளார் அதில் ரோப் கட்டி அந்தரத்தில் அவர் தொங்கும் காட்சி உள்ளது இது பற்றி அவர் கூறும்போது அரண்மனை நான்கு படம் ரசிகர்களை பெரிய அளவில் பயமுறுத்தும் இதில் நடித்தது சவாலாக இருந்தாலும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இந்த காட்சியில் டூப் இல்லாமல் நடித்தேன் என்கிறார் தமன்னா வேலூர் மாவட்டம் ஒடுக்கத்தூர் அருகே பிச்சநத்தத்தில் நீச்சல் பழகிய போது தாய் மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள் கிணற்றில் மூழ்கி பலியாயினர் தீயணைப்பு துறையினர் உடல்களை மீட்டனர் தென்னிந்திய மொழிகளில் நடித்து பிரபலமாகி இப்போது ஹிந்தியில் பிஸியாக நடித்து வருபவர் டாப்சி அவர் கூறுகையில் கடும் உழைப்பிற்கு பிறகே இந்த இடத்துக்கு வந்துள்ளேன் இப்போதுள்ள இடத்தை மகிழ்ச்சியாக பார்க்கிறேன் சுலபமாக நடிக்க வேண்டும் என்பதிலிருந்து வெளியேறிவிட்டேன் இப்போதெல்லாம் சவாலான வேடங்களையே விரும்புகிறேன் எனக்கு நானே சவாலாக உள்ளேன் ஒவ்வொரு நாளும் முன்னேற்றத்தை நோக்கி பயணிக்கிறேன் என்றார் ஏ ஆர் முருகதாஸ் ஹிந்தியில் அமிர்கானை வைத்து கஜினி படத்தை இயக்கி அங்கு முன்னணி இயக்குநராக உயர்ந்தார் முருகதாஸ் பற்றி அமீர்கான் கூறுகையில் ஏ ஆர் முருகதாஸ் வித்தியாசமான ஒரு மனிதர் எந்த ஒரு ஒளிவு மறைவும் அவரிடம் கிடையாது ஒரு காட்சி பற்றி ஆலோசனை சொன்னால் அது பற்றி அவரது கருத்தை வெளிப்படையாக சொல்லிவிடுவார் நல்லா இருக்கு என்றால் நல்லா இருக்கு இல்லை என்றால் நன்றாக இல்லை என கூறிவிடுவார் இப்படிப்பட்ட நல்ல குணத்தை அவரிடமிருந்து நான் எடுத்துக்கொண்டேன் என்றார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் இருத்தாளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஸ்ரீதர் இவரது மனைவி சுமதி இவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர் சுமதிக்கும் பாலகுமார் என்பவருக்கும் இடையே பழக்கம் ஏற்பட்டது இது பற்றி அறிந்த ஸ்ரீதர் சுமதியை கடுமையாக கண்டித்தார் ஆத்திரமடைந்த சுமதியும் பாலகுமாரும் இணைந்து ஸ்ரீதரை கொலை செய்தனர் போலீசார் இருவரையும் கைது செய்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் குனிக்கல் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சதீஷ் வயது முப்பத்தி ஒன்று ரவுடியான இவர் மீது பல்வேறு வழக்குகள் உள்ளன கோயில் திருவிழாவுக்கு வந்த சதீஷ் நண்பர்களுடன் மது அருந்தினார் அவருக்கும் வெள்ளூர் மஞ்சு என்பவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது ஆத்திரமடைந்த பெல்லூர் மஞ்சு தனது நண்பர்களுடன் இணைந்து சதீஷை வெட்டி படுகொலை செய்தார் இது தொடர்பாக மஞ்சு உட்பட ஐந்து பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் அருப்புக்கோட்டை தனியார் கல்லூரி மாணவிகளை தவறாக வழிநடத்த முயன்றதாக கல்லூரி பேராசிரியை நிர்மலா தேவி மதுரை காமராஜர் பல்கலை பேராசிரியர் முருகன் ஆய்வு மாணவர் கருத்தசாமி ஆகியோர் மீது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர் வழக்கு விசாரணை முடிந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் உள்ள மாவட்ட விரைவு மகளிர் கோர்ட்டில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது இந்த வழக்கில் இருந்து முருகன் கருப்பசாமி ஆகியோர் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் 
நிர்மலாதேவி குற்றவாளி என தீர்ப்பளித்த நீதிபதி தண்டனை விவரம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றார் மதுரை கீரைத்துறை திருவிக்க நகரைச் சேர்ந்தவர் காளீஸ்வரன் என்கிற வெள்ளை காளி இவருக்கு வயது முப்பத்தி ஏழு சரித்திர பதிவேடு ரவுடியான இவர் மீது எட்டு கொலை வழக்குகள் ஏழு கொலை முயற்சி வழக்குகள் முப்பது குற்ற வழக்குகள் உள்ளது வேலூர் மத்திய சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தவருக்கு பதினைந்து நாட்கள் பரோல் கிடைத்தது திருச்சியில் உள்ள அவரது சகோதரி சத்தியஜோதி வீட்டுக்குச் சென்றார் ரவுடி உயிருக்கு மிரட்டல் இருப்பதாக உளவுத்துறை எச்சரித்தது திருச்சி டிஎஸ்பி தலைமையில் இன்ஸ்பெக்டர் உள்ளிட்ட இருபத்தைந்து போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே பிஸ்மி நகர் பகுதியில் ஒரே இரவில் இரண்டு வீடுகளில் கம்பு கடப்பாறை உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வந்து ஒரு வீட்டில் மூன்று கிராம் தங்க நகை மற்றொரு வீட்டில் இரண்டாயிரம் பணம் திருடிய மர்ம நபர்கள் மூன்றாவது வீட்டில் ஆள் இருந்ததும் தப்பி ஓட்டம் பிடித்தனர் ஆண்டிப்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர் கொடைக்கானலுக்கு வந்துள்ள முதல்வரை காண டூரிஸ்டுகள் குவிந்தனர் ஏரியில் டூரிஸ்டுகள் குதூகலத்துடன் படகு சவாரி செய்தனர் ரம்மியமான சீதோஷ்ண சூழலை ரசித்தனர் கர்நாடக மாநிலம் பாகல்கோட் பகுதியில் நடந்த பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்றார் அப்போது பேசிய மோடி உங்களின் ஓட்டு மோடியை வலுப்படுத்தும் நாட்டை உலகின் மூன்றாவது பொருளாதார நாடாக உயர்த்தும் இந்தியாவை உற்பத்தி மையமாகவும் ஆற்றல் மையமாகவும் மாற்றுவதே எங்களின் குறிக்கோள் காங்கிரசிடம் நாட்டை ஒப்படைத்து விடாதீர்கள் அறுபது ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்த காங்கிரஸ் வறுமையை ஒழிக்கவில்லை என்றார் இந்திய கூட்டணி ஆட்சி அமைத்தால் முதல்வர் ஸ்டாலின் சரத் பவார் மம்தா ஆகியோர் ஒவ்வொரு ஆண்டுகள் பிரதமராக இருப்பார்கள் ஏதேனும் ஒரு ஆண்டு மிச்சமிருந்தால் ராகுல் பிரதமராக இருப்பார் என உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறினார் முப்பது ஆண்டுகளாக ஸ்திரத்தன்மையற்ற ஆட்சி நடைபெற்றதால் நாடு அதற்கான விலையை கொடுத்தது கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் வலிமையான தலைவர் கிடைத்ததன் மூலம் அரசியல் நிலைத்தன்மை ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்தார் ஓவியர் ராஜா ரவிவர்மாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அப்பு வர்மா ஆர்ட் கேலரி ஸ்ரீ அங்காளம்மன் சக்தி பீடம் சேவா ட்ரஸ்ட் சார்பில் நூற்றி எழுபத்தி ஏழு மாணவர்களின் ஓவியம் சிலம்பம் யோகா உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடைபெற்றது கோடை வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிப்பதால் வன விலங்குகள் உணவு மற்றும் தண்ணீர் இல்லாமல் குடியிருப்பு பகுதியை நோக்கி படையெடுத்து வருகின்றன குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு செல்கின்ற குரங்குகள் பொதுமக்களிடம் தண்ணீரை கேட்டும் அவர்கள் தண்ணீரை தரும் வரை காத்திருந்தும் குடித்து வருகின்றன நாகை மீன்பிடி துறைமுகத்தில் அக்கறைப்பேட்டை எஸ் என் செந்தில்குமார் கபடி கழகம் சார்பில் மாநில அளவிலான கபடி தொடர் போட்டி நடைபெற்றது இதில் வெண்ணங்குடி கபடி அணியினர் முதல் பரிசு பெற்றனர் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் மற்றும் முப்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கோப்பை என சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டி சென்றனர் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு தமிழ்நாடு அமைச்சூர் கபடி கழக மாவட்ட செயலாளர் செல்வராஜ் மற்றும் விழா குழுவினர் பரிசு மற்றும் கோப்பைகளை வழங்கி கௌரவித்தனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி நியூ டவுன் பகுதியில் வசித்து வரும் தனியார் தொலைக்காட்சி செய்தியாளர் விக்னேஷ் நேற்று இரவு குடும்பத்துடன் வெளியே சென்றுள்ளார் இதை நோட்டமிட்ட மர்ம நபர்கள் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்நுழைந்து ஐந்து சவரன் தங்க நகை மற்றும் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்பணம் வெள்ளிப் பொருட்களை கொள்ளையடித்து தப்பினர் இதுகுறித்து வாணியம்பாடி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் புதுச்சேரியில் ஆபரேஷன் திரிசூல் மூலம் நூற்றி ஐம்பது ரவுடிகள் வீடுகளில் அதிரடி சோதனை நடந்தது ஆக்டிவாக உள்ள முப்பத்தோரு ரவுடிகள் லிஸ்ட் தயாரிக்கப்பட்டது கஞ்சா விற்பனை கொலை திட்டத்துடன் சுற்றித் திரியும் ரவுடிகள் மீது குண்டர் சட்டம் மற்றும் போதைப் பொருள் விற்பனை தடுப்பு காவல் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய போலீசார் திட்டமிட்டு அதற்கான பட்டியலை தயார் செய்து வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அடுத்து மூலசமுத்திரம் தக்கா கிராமத்தில் இரண்டு கிராம இளைஞர்கள் இடையே வாகனத்தில் முந்தி செல்வது யார் என போட்டி எழுந்து மோதலாக மாறியது இளைஞர்கள் மாறி மாறி தாக்கிக் கொண்டனர் தகவல் அறிந்த உளுந்தூர்பேட்டை போலீசார் விரைந்து சென்று தகராறில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வேலூர் மாவட்டம் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் உடலியல் மற்றும் மறுவாழ்வுத்துறையின் சார்பில் எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் செயற்கை கால்களை மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒன்பது பேருக்கு கலெக்டர் சுப்புலட்சுமி வழங்கினார் அதன்பின் அரசு மருத்துவமனை அவசர சிகிச்சை பிரிவையும் ஆய்வு செய்தார் புதுச்சேரி துத்திப்பட்டு கிராமத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை கண்டித்து பொதுமக்கள் காலி குடங்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது பாவேந்தர் பாரதிதாசனின் பிறந்தநாள் விழா புதுச்சேரி அரசு சார்பில் கொண்டாடப்பட்டது இதனையொட்டி கவர்னர் மாளிகை அருகே உள்ள பாவேந்தர் பாரதிதாசன் சிலைக்கு முதல்வர் ரங்கசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் இதில் சபாநாயகர் செல்வம் குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சாய் ஜெய் சரவணகுமார் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி முதலியார்பேட்டை அருகே விபச்சாரம் செய்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட பானரப்பேட்டையைச் சேர்ந்த ஐயப்பன் தலைமறைவானார் ஐயப்பன் கோவாவில் சுற்றித் தெரிவது தெரிய வந்ததால் போலீஸ் தனிப்படையினர் கோவாவுக்கு சென்று கைது செய்தனர் இன்று காலை முதலியார்பேட்டை காவல் நிலையத்திற்கு கொண்டு வந்து விசாரணை நடத்தினர் 
தேனி மாவட்டம் கூடலூர் வனச்சரகத்திற்குட்பட்ட கண்ணகி கோவில் வனப்பகுதியில் வனவிலங்குகளை கணக்கெடுக்கும் பணிக்கு வனத்துறை பணியாளர்கள் சென்றனர் அதில் இரண்டு பேரை காட்டு மாடு முட்டி தாக்கியது உடனடியாக மீட்டு அவர்களை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் வேலூர் மாவட்டம் சத்துவாச்சாரி அடுத்த அலமேலு மங்காபுரம் ஏரியூர் பகுதியில் இரு தரப்பினருக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதல் மற்றும் முன் விரோதம் காரணமாக பத்துக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் பெருமுகையில் உள்ள டாஸ்மாக் பாரை அடித்து உடைத்தனர் தீ வைத்து கொளுத்தினர் இச்சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிந்த சத்துவாச்சாரி காவல்துறையினர் குற்றவாளிகளை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் விழுப்புரம் வீரபாண்டி கிராமம் ஸ்ரீ தர்மராஜா திரௌபதி அம்மன் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா கடந்த பதினான்காம் தேதி காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்கியது பதினான்கு நாட்களாக ஸ்ரீ தர்மராஜா திரௌபதி அம்மன் இரவு வெவ்வேறு வேடங்களில் வீதி உலா நடைபெற்றது திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேர் தூக்கும் திருவிழா நேற்று இரவு நடைபெற்றது இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமத்திலிருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு திரௌபதி அம்மனை வழிபட்டனர் கள்ளக்குறிச்சி மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு போலீசார் இன்று கல்வராயன்மலை பகுதியில் உள்ள வெள்ளிமலை கொட்டப்புத்தூர் எழுத்தூர் கருநெல்லி ஆகிய பகுதிகளில் தீவிர சாராய ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கருநெல்லி பகுதியில் எட்டு பேரல்களில் இருந்த ஆயிரத்து அறுநூறு லிட்டர் கள்ளச்சாராய ஊரலை கண்டறிந்து அழித்தனர் தப்பி ஓடிய நபர்களை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் புதுச்சேரி சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கு விசாரணை அறிக்கை டிஜிபி மற்றும் சட்டத்துறையின் ஆலோசனை பெற அனுப்பப்பட்டுள்ளது நாளைக்குள் சிறுமி பாலியல் பலாத்கார கொலை வழக்கின் முழு குற்றப்பத்திரிகை போக்சோ விரைவு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடியில் துணிக்கடை மேற்குறையை உடைத்து கல்லாப்பேட்டையில் இருந்த நாற்பதாயிரம் ரூபாயை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்றுள்ளனர் வாழப்பாடி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர் சென்னை ஆவடியைச் சேர்ந்த சித்த மருத்துவர் மற்றும் அவரது மனைவி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் வெளிமாநிலங்களிலிருந்து கொண்டு வரப்படும் மளிகைப் பொருட்களின் வரத்து குறைவால் தமிழகத்தில் மஞ்சள் பருப்பு உள்ளிட்ட பொருட்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது கிலோ நூற்று அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட மஞ்சள் தூள் தற்போது இருநூற்று இருபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் நூற்று இருபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட உளுத்தம் பருப்பு நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட துவரம் பருப்பு நூற்று எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் நூற்று அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட கொண்டை கடலை நூற்று எண்பது ரூபாய்க்கும் அறுநூற்று இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட மிளகு எழுநூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன சீனாவின் ஜீஜாங் நகரில் நேற்று இரவு ஒன்பது இருபத்தைந்து மணி அளவில் மிதமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது ரிக்டர் அளவு கோழி நான்கு புள்ளி இரண்டு ஆக பதிவாகி இருந்தது இந்நிலநடுக்கம் முப்பது கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் மையம் கொண்டிருந்தது என தேசிய நிலநடுக்க அறிவியல் மையம் தெரிவித்துள்ளது இதேபோல் மியான்மரில் நேற்று இரவு இரண்டு பதினைந்து மணி அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது ரிக்டர் அளவு கோழி நான்கு புள்ளி இரண்டு ஆக பதிவாகி இருந்தது இந்நிலநடுக்கம் ஏழு கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் மையம் கொண்டிருந்தது என தேசிய நிலநடுக்க அறிவியல் மையம் தெரிவித்துள்ளது கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் இருந்து திருவனந்தபுரத்திற்கு சென்ற அரசு பஸ்ஸை திவி என்பவர் ஓட்டினார் திருவனந்தபுரம் பட்டம் அருகே மேயர் ஆர்யா ராஜேந்திரனின் காருக்கு முன்னால் சென்ற திவு மேயர் காருக்கு வழிவிடாமல் பஸ்ஸை அங்குமெங்கும் வளைந்து சென்றுள்ளார் இதுகுறித்து மேயர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் டிரைவர் திவுவை போலீசார் கைது செய்தனர் பின்னர் அவர் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார் நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் பனைமரம் என்ற இடத்தில் ஜெயராஜ் வீட்டுத் தோட்டத்திற்கு யானைகள் வந்துள்ளது அதில் ஒரு ஆண் யானை வீட்டுத் தோட்டத்திலிருந்து தென்னை மரத்தை உணவுக்காக சாய்த்துள்ளது தென்னை மரம் அந்த வழியாக சென்று மின்கம்பியில் விழுந்ததில் தென்னை மரம் வழியாக பாய்ந்த மின்சாரம் ஆண் யானையை தாக்கியது இதில் சம்பவ இடத்திலேயே பதிமூன்று வயதுள்ள ஆண் யானை பரிதாபமாக இருந்தது வயநாடு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ரத்தனகிரி அடுத்து டிசி குப்பம் பகுதியை சேர்ந்த சத்யா நத்தம் பகுதியில் அமைந்துள்ள மூங்கில்வாடியம்மன் கோவிலுக்கு நேர்த்திக்கடன் செலுத்துவதற்காக மலையடிவாரத்திலிருந்து நடைபயணமாக சென்றுள்ளார் அப்போது அதிகப்படியான வெயிலின் காரணமாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்த சத்யாவின் மூத்த மகன் அர்ஜன் திடீரென மயங்கி விழுந்துள்ளார் சிறுவனை மருத்துவமனை கொண்டு சென்ற போது அவன் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் மேலமணக்குடி சாலையில் சாக்கோட்டை போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது மணல் ஏற்றி வந்த பதிவன் இல்லாத டிராக்டரை சோதனை செய்தது எவ்வித அனுமதியுமின்றி சட்டவிரோதமாக மணல் ஏற்றி வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது உடனடியாக டிராக்டர் ஓட்டி வந்த ராஜேஷ் தங்கராஜ் இருவரையும் கைது செய்தனர் டிராக்டரையும் பறிமுதல் செய்தனர் சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு இருநூற்று நாற்பது ரூபாய் குறைந்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது தங்கம் கிராமத்து முப்பது ரூபாய் குறைந்து ஆறாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பதுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் எண்பத்தி ஏழு ரூபாய் ஐம்பது காசுகளுக்கு விற்பனை
ஸ்ரீ ஆதிகேசவ பெருமாள் கோவிலில் திருத்தேரோட்டம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு கோவிந்தா என்ற முழக்கத்துடன் திருத்தேரை வடம்பிடித்து இழுத்து சென்றனர் காஞ்சிபுரத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ புஷ்பவள்ளி தாயார் சமேத ஸ்ரீ அஷ்டபுஜ பெருமாள் திருக்கோவில் சித்திரை மாத பிரம்ம உற்சவத்தில் ஏழாம் நாள் தேர் உற்சவம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெறும் தேர் உற்சவத்தில் ராஜ அலங்காரத்தில் பெருமாள் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் வாழித்தார் இந்தியாவில் லோக்சபா தேர்தல் நடந்து வரும் சூழலில் இங்கிலாந்து தலைநகர் லண்டனில் உள்ள பாஜக ஆதரவாளர்களான இந்திய வம்சாவளியினர் பாஜக கொடியுடன் பேரணியாக சென்றுள்ளனர் ரன்பார் மோடி என்ற பெயரில் அங்குள்ள இந்திய வம்சாவளியினர் ஏற்பாடு செய்திருந்த பேரணியில் சுமார் ஐநூறு பேர் பங்கேற்றனர் சென்னை தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் வைத்து நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் நான்கு கோடி ரூபாயை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் இந்த வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றி டிஜிபி சங்கர் ஜிவால் உத்தரவிட்டார் தாம்பரம் போலீசார் வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்களை சிபிசிஐடி போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் சிபிசிஐடி போலீசார் நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் நெல்லை பாஜக வேட்பாளர் நயனார் நாகேந்திரனுக்கு சம்மன் அனுப்பி விரைவில் விசாரிக்க சிபிசிஐடி போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர் சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற தடை சட்ட வழக்கில் கைதான முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஜாமீன் கேட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த மனுவுக்கு அமலாக்கத்துறை சார்பில் இன்று பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது தாமதமாக பதில் மனு தாக்கல் செய்ததற்காக அமலாக்கத்துறை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மன்னிப்பு கேட்டது மனு மீதான விசாரணையை மே ஆறாம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர் மதுரை ஒத்தக்கடை பகுதியில் போதைப் பொருட்கள் விற்பனையை தடுக்க கோரி பொதுமக்கள் கடையடைப்பு மற்றும் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தூத்துக்குடி மாநகர பகுதிகளில் விலை உயர்ந்த டூ வீலர்களை குறிவைத்து மர்ம கும்பல் திருடி செல்கிறது வாகனங்களை திருடும் சிசிடிவி காட்சிகள் தற்பொழுது வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருச்சி தென்னூர் பகுதியில் தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பின் முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது கூட்டத்தில் மாணவர் நலன் கருதி அரசு உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் குறைந்தபட்சம் ஆறு பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்களை உறுதி செய்து ஆறாவது பட்டதாரி ஆசிரியரை உடனடியாக நியமிக்க வேண்டும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது தென்காசி மாவட்டம் பிரானூர் பார்டர் ஊராட்சி மன்ற பகுதியில் இருபது நாட்களுக்கு ஒருமுறை வழங்கப்பட்ட குடிநீர் முறையாக வழங்கப்படுவதில்லை என பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் இல்லையில் குடிநீர் முறையாக வழங்க வலியுறுத்தி பெண்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலெக்டர் ஆபீஸ் முன்பு திடீரென முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கலெக்டரிடம் மனு அளித்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் மகிபாலன்பட்டியில் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சார்பில் பாவேந்தர் பாரதிதாசனின் நூற்று முப்பத்தி மூன்றாம் பிறந்த நாள் நிகழ்வு தமிழ் கவிஞர் நாளாக கொண்டாடப்பட்டது கணியன் பூங்குன்றனாரின் நினைவு தூணுக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் சேலம் மாவட்டம் ஊனத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன் இவருக்கும் ஓய்வு பெற்ற அரசு பள்ளி ஆசிரியர் பெரியண்ணன் என்பவருக்கும் இடையே இருபது ஆண்டுகளாக நிலம் தொடர்பாக பிரச்சினை இருந்து வருகிறது பெரியண்ணன் தனது உறவினர்கள் மற்றும் கூலிப்படையினருடன் சேர்ந்து ராஜேந்திரனின் வீட்டை சூறையாடினர் போலீசார் பெரியண்ணன் உட்பட பதினோரு பேரை கைது செய்தனர் சேலம் மாவட்டம் நடுவலூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஷாலினி கல்லூரி மாணவியான இவரும் சீலியம்பட்டியைச் சேர்ந்த மணி பாரதியும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர் இருவரும் பாதுகாப்பு கேட்டு கெங்கவல்லி போலீசில் தஞ்சமடைந்தனர் ஷாலினியின் பெற்றோர் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இதனால் மணிபாரதியுடன் ஷாலினியை போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர் இதேபோல் கோகுல் என்பவர் செல்வி என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டு போலீசில் தஞ்சமடைந்தார் சேலம் மாவட்டம் வடகுமரை கிராமத்தைச் சேர்ந்த பதினேழு வயது சிறுவன் மூர்த்தி என்பவரது நெல் அறுவடை இயந்திர டிரைவராக வேலை செய்து வந்தார் சம்பளம் வழங்காததால் வேறு இயந்திரத்திற்கு டிரைவராக சென்றார் கோபமடைந்த மூர்த்தி சிறுவனை தாக்கினார் காயமடைந்த சிறுவன் ஆத்தூர் அரசு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் செய்யப்பட்டார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர் தசைநார் சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் சிகிச்சை செலவுக்காக கோவையைச் சேர்ந்த தன்னார்வ அமைப்பு ஒன்று கிரிக்கெட் போட்டி நடத்தி நிதி திரட்டியது இந்த போட்டியில் இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் இந்த போட்டி மூலம் கிடைக்கும் பணம் ஏழை குழந்தைகளின் மருத்துவ செலவுக்கு பயன்படுத்தப்படும் என தன்னார்வ அமைப்பினர் தெரிவித்தனர் ஈரோடு தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராக்கள் பழுதானது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது பழுதடைந்த சிசிடிவி கேமராக்கள் ஒரு மணி நேரத்தில் சரி செய்யப்பட்டு தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக கலெக்டர் சுங்கரா தெரிவித்தார் பொள்ளாச்சி அடுத்த ஆழியார் அணை ஆனைமலை ஆற்றில் ஆகாய தாமரை பல ஆண்டுகளாக ஆக்கிரமித்துள்ளது இதனை சரி செய்ய கோரி சமூக ஆர்வலர் காந்தி பூபதி என்பவர் சப் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தார் ஆகாய தாமரை செடிகளை உடல் முழுவதும் கட்டிக் கொண்டு வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கோவை சின்ன தடாகம் பகுதியில் உள்ள குணசேகரன் என்பவரது தோட்டத்தில் இரவு நேரத்தில் புகுந்த ஒற்றை காட்டு யானை இரும்பு வேலையை சேதப்படுத்தியது பொதுமக்கள் பாதுகாப்புடன் இருக்குமாறு வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்தனர் கோவை அடுத்துள்ள
இந்த ஆலையை அகற்றாவிட்டால் எங்களது ஆதார் அட்டை ரேஷன் கார்டு வாக்காளர் அட்டை ஆகியவற்றை திரும்ப அரசுக்கே ஒப்படைப்போம் என எச்சரித்தனர் கோவை மாவட்ட பாமக செயலாளர் அசோக் ஸ்ரீநிதியை செல்போனில் தொடர்பு கொண்ட கண்ணன் என்பவர் மை வி த்ரீ ஆட்ஸ் நிறுவனம் தொடர்பான புகாரை வாபஸ் பெறாவிட்டால் கொலை செய்து விடுவோம் என மிரட்டல் விடுத்தார் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்படி பாமகவினர் கோவை மாநகர போலீஸ் கமிஷனரிடம் புகார் அளித்தனர் கரூர் மாவட்டம் நச்சலூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பழனிசாமி இவரது பைக்கை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றனர் பைக்கை திருடி விற்ற ஊர்காவல் படை வீரர் மணிகண்டன் என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் சின்னியக்கவுண்டன் பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் குமார் இவரது மனைவி சத்யா டூவீலரில் சென்ற சத்யா மீது பின்னால் வந்த லாரி மோதியது இதில் அவர் படுகாயமடைந்தார் லாரியை நிறுத்தாமல் டிரைவர் தப்பிக்க முயன்றார் பொதுமக்கள் லாரியை துரத்தி பிடித்து குடிபோதையில் இருந்த டிரைவர் ஜாஃபின்ஸ் ஜோஸ் என்பவரை போலீசில் ஒப்படைத்தனர் விபத்து தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வைரலாகி வருகிறது கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கு இன்று ஊட்டி கோர்ட்டில் நீதிபதி அப்துல் காதர் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது முக்கிய குற்றவாளியாக கூறப்படும் கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த வாளையார் மனோஜ் ஆஜரானார் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி வழக்கு விசாரணையை ஜூன் இருபத்தியோராம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி கோட்டூர் பகுதியில் இலங்கை அகதிகளாக நூற்று பனிரண்டு வீடுகள் கட்டப்பட்டன இதில் பனிரெண்டு குடும்பத்துக்கு மட்டும் வீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டது ஆழியார் பகுதியில் பதினைந்து பேருக்கு வீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டன ஆனால் இதுவரை அவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை பதினைந்து குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் கோவை மாவட்ட கலெக்டரிடம் இன்று மனு அளித்தனர் கரூர் மாவட்டம் டி வெங்கடாபுரம் பகுதியில் வசிப்பவர் மணிமாறன் குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார் தனக்கு சொந்தமான இரண்டு ஏக்கர் தரிசு நிலத்தில் உள்ள பொருட்களை அகற்ற தீ வைத்தார் தீ மணமளவென பற்று எரிந்து பரவியதால் அவரால் வெளியே வர முடியவில்லை இதில் தீ காயமடைந்த மணிமாறன் ஸ்பாட்டிலேயே பலியானார் திருப்பூர் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அமைக்கப்பட்ட நீர்மோர் பந்தலை மாவட்ட கலெக்டர் கிறிஸ்துராஜ் திறந்து வைத்தார் சுற்றறிக்கும் வெயிலில் இருந்து பொதுமக்கள் தப்பிப்பதற்காக மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இலவச நீர்மோர் பந்தல் திறந்து வைக்கப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் தலைவாசல் கெங்கவெளி பகுதியில் விவசாய பணிகளுக்கு நிறுத்தப்பட்ட மும்முனை மின்சாரம் வழங்க வலியுறுத்தி விவசாயிகள் மின்வாரி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு மனு அளித்தனர் ஆத்தூரில் உள்ள கோட்டு செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தையும் முற்றுகையிட்டனர் அதிகாரிகள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து அனைவரும் கலைந்து சென்றனர் காரைக்கால் பறவைப்பேட் பகுதியில் உள்ள நகராட்சி குப்பை கிடங்கில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது சுற்றுப்புற குடியிருப்பு பகுதிகளில் புகைமூட்டம் தோன்றதால் மக்கள் அவதியடைந்தனர் பின்பு தீயணைப்பு வீரர்கள் பல மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு தீயை அணைத்தனர் 